ஆன்மீக தகவல் இன்றைய பகுதியில் நிறைய முறை கோயிலுக்கு போகிறோம் தெரிஞ்சு தெரியாமல் சில தவறுகள் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எந்த மாதிரியான தவறுகள் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க தெரிஞ்சு நடக்கிற தவறுகள் உங்களுக்கே தெரியுங்க ஒவ்வொரு ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் அல்லது ஆன்மீகத்தை நம்புகிற ஒவ்வொரு மனுஷாளுக்கும் ஆன்மீகத்தை நேசிக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷாளுக்கும் ஒவ்வொரு பாக்கியவான்களுக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சாதாரணமாகவே தெரியும் என்ன தவறு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாத தவறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே ஆன்மீகத்தை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதாவது உங்களுடைய தகுதிக்கு மேலாக ஆன்மீகத்தை நீங்கள் குடும்பத்தோடு இருந்தால் கூட அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கும் பொழுது சாதாரணமாகவே கோயிலில் வந்து அதாவது உதாரணமாக ஏதாவது ஒரு பெருமாள் கோயில் வைங்களே பெருமாள் கோயிலையோ ஆஞ்சநேயர் கோயிலையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா இந்த தீர்த்தம் கொடுக்கும் பொழுது அதை வாங்கி நம்ம வந்து முதல்ல வந்து வலது கையில் நம்ம பருகணும் அதாவது குடிச்சுக்கணும் அதற்கப்புறம் அந்த இரண்டு கண்களுக்கும் இந்த தீர்த்தத்தை வந்து ஒத்தி எடுக்கணும் அது மிகப்பெரிய அதாவது துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா துஷ்ட காரியங்கள் அனைத்தும் உங்களுடைய கண்ணுக்கு படாமல் காதுக்கு கேட்காமல் தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய தகுதியை அந்த சிறு தீர்த்தம் கொடுக்குதுங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சிறு தீர்த்தத்தை வாங்கி பருகி அதாவது நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதற்கப்புறம் கண்ணுக்கு வைக்காமல் நேராக வந்து நெத்திக்கு நெத்திக்கு மேலே உச்சந்தலையில் நம்ம தேய்ச்சிக்கிறோம் அந்த மாதிரி தேய்க்கிறது நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் எடுத்து சொல்கிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆன்மீகமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த தீர்த்தம் உங்களுடைய வாயில் வச்சு எச்சில் பட்டு குடித்ததுக்கப்புறம் அந்த எச்சில் கையோடு கொண்டு போய் உச்சந்தலையில் தேய்க்கும் பொழுது அதற்கப்புறம் வந்து அது அந்த மாதிரி தேய்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம் ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த உங்களுடைய அருள் அருள் பாலிப்பாங்க இல்லையா பெருமாள் கோயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சடாகம் வைப்பாங்க அப்படி க வைக்கும்போது அந்த எச்சக்கையில் வச்ச தீர்த்தத்தோடு தான் அனு அடுத்தவர்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு வச்ச அந்த எச்சத்தை எச்சத்தில் அடுத்தவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சோ அல்லது தெரியாமலோ அல்லது மறந்தோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த நிகழ்ச்சியில் பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த கோயிலில் தீர்த்தம் கொடுத்தாலும் அந்த தீர்த்தத்தை வந்து வாயில் பருகிட்டு கண்ணில் ஒத்திக்கலாம் முதல்ல கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டு வாயில் குடிச்சுதா நல்லதுங்க அதற்கப்புறம் உச்சந்தலையில் தேய்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அனுகூலங்களும் அணுகிரகங்களும் தடைப்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்